边来到了空庭温泉。这边据说它的露天庭院有了很大的鸟居，甚至里面馆内可以画衣，所以可以穿着浴衣走在鸟居里面，感觉就超日本、超浪漫的。那我们今天就要去看看里面到底还有什么设施，据说是关系最大级的温泉主题旅馆哦。那我们就去吧。说实话，这边在日本网民的评价不是很好。主要的理由可以分为价格跟场内的动线构造，让人问号这两种。不过最近他们开始对 Google Map 的评论都有一一做回复，甚至对一些很辛苦、很不留余地的评论也很真挚的在回应。像 CP 值等等的问题啊，我们期待他们以后应该会变得越来越好。哇，一入馆就感受到浓浓的日本元素。以日本的安土桃山时代为主题打造的空庭温泉，啊，跟大家不一样，它的鞋子是这样子收的，找喜欢的地方呗。位在大阪的变天顶站。南坡及环球这两个地方设有免费的接驳车 ，PS 现在停止。门票有两种，一般的入场费是两千八百六十日元。还有一种是可以加购盐盘浴等等其他设施的方案是四千一百八十日元，有个能让入场费得到两千五百七十四日元的折价券，分享在影片下方的说明栏，要去之前不要忘记哦。我们到可以在馆内消费的钥匙了，现在我们下一步就是要去挑和服。朋友的这种金鱼的也很可爱，男生的很少哎、欸，才四种，<笑>有那种很很激道的感觉，跟这也是鬼面风的感觉。我应该是想选这个画画的，然后就选一件这个吧。超方便的哦，真的，里面那个穿上去，然后套上这个外面，就就结束了，就不用不用在里面手忙脚乱。那我们现在去天空庭园，它这边很贴心哦，因为现在不是很冷嘛，现在外面大概都五度而已。他们这边有画，可以让你套在外面的小外套。没有，我们要去挑一件外套，之后去天空庭园走走。走吧提供拖鞋。哇，本物だね。だよね。子供なら本物だよ。我的脚超小的。行けない。啊，你我太心机了。那我那啥。那我，これだけとても大きいな。哇，这就是那个天空庭耶。我下面就是鸟居耶。等一下这边拍照。哇，这边竟然还有这一个瀑布！你看这个是很新的东西，就是你可以扫描这个 Q R code 之后，然后显示同意之后，你的手机就出现一个 Q R code， 然后你把这个 Q R code 去扫它旁边这个机器之后，倒数五。他就要帮你拍照，你来试试看一张。看过鸟就知道会有什么呢？哇，我瀑布哎！これは？これはね、ホットサウナ。ホットサウナ？待って、アイスサウナってある？ない。もしもしかしてそのサウナあったかい？ホットサウナ。罗天桑拿，天都桑拿，天都桑拿，帐篷桑拿。好了
岩盤浴スーツで入ってねーってああ中,中見てるあーなんだそれは在里面放会加温の东西然后你在里面泡下温暖岩盤浴が別料金でそれやってるとこれも入っていいんだあーあー这个不是标准的上面登ってきた登ってきた滝登り在最高处俯瞰天空庭院的水洗变天神是会带给人幸福的水的神明官网介绍站在这边是可以看到庭院最美的角度不过そうだね、しかも滝もすげえかっこいいって感じじゃないしね。我自己觉得鉴赏天空庭园最漂亮的角度是在这边。傍晚的竹汤点灯的好可爱。天空庭园之后我们就去看看室内吧在进入室内之前我们一起来走这个装饰着灯笼很梦幻的近世界我们来到餐厅了在使用这个菜单之前要用这个去逼它准备 menu 给我方便你点这个他就会送你一个城堡不过这是小朋友的小朋友的卡里姆啊我们在这一年会有一些当代的小表演让客人有沉浸式体验不过我们当天一个都没有遇到。过了这个桥之后有空庭天神跟晒钱箱像神社一样可以在这边抽签占卜哦。
现在来到休息区，休息区的右手方会有、呃、按摩的地方。上面的感觉，然后里面有休憩间，可是里面是不能摄影的，所以就在这里拍给你们看。这边的休息空间有暖桌、有漫画，跟有附小屏幕的个人休息躺椅等等，设备非常的充实，个人很推荐。因为建物的构造很复杂，导致很少客人会发现这个好地方，或许因为这样子而影响了网络上的评论。泡汤啦！这边泡汤的地方很特别哦，它不是你从更衣间就可以直接走去泡汤的，你还是必须要换上衣服，然后到占卜的地方，然后在旁边就会找有那个去泡汤的一个电梯，然后你就搭电梯上去五楼，然后再找男女汤进去泡汤。那我们就去吧。泡温泉一定会有的牛奶。有卡的。嘛。安内。有卡的これ。嗯，そうだね。これマジで良かった。みんな写真好きなところよく写真してくれた。頑張ってるね。そうだね。あとあ、そうだ。你知道什么是源泉？它有很多温泉，可能都不是真的，但这边还有好多温泉。